het klinkt heerlijk. Ik bedoel, het speelt mooi. Je hebt inderdaad een kleinere vleugel, het voldoet volkomen. En het, ja, de klank is gewoon heel mooi. Je hoeft het niet te forceren. Denk met het publiek erbij dat het zelfs nog mooier wordt. As a string player, as a cellist, I, I'm always grateful for rooms that have a lot of uh, resonance. With the audience, it might be pretty perfect. I think we can say that it's the the record label in Sweden, Bis Records, that uh, sort of brought us together for a project initially. And of course I knew about Ronald before, but I would not have, I think, dared to just contact him. That was about a bit more than 10 years ago, and uh, who knew it, it uh, that it became such a quite an intense collaboration. Personally, I have to say what I really like is that we have musical allebei the dezelfde kant uitkijken en dat scheelt al zoveel bij, bij repeteren en ik denk onze manier van repeteren is ook heel uh, efficiënt we luisteren naar elkaar en passen aan het gebeurt spontaan en, en ik denk dat dat ook de mooiste kamermuziek is die er bestaat dat je allebei speelt en dat het op de een of andere wonderlijke manier past maybe it's fair to say that neither of us are uh, men of too many words it's a quite nice basis that forces you to, to listen to each other and react in, in, in that manner. I think we uh, first collaborated with, with uh, Beethoven sonatas for piano and cello. Our first recording together was uh, the sonatas by Mendelssohn. Earlier this year we actually recorded the, the, two, the two Brahms sonatas for cello and piano. It's always nice to, to play it quite a bit before in, in concert. Uh, because it, it does change the way we, we feel and play this music. You could say that a recording is the best preparation for a concert also, and uh, we hope that pays off now. Ja, zo'n opname, daar sta je echt muzikaal in je hemd, want alles wat je fout doet, dat wordt gehoord en daar wordt commentaar opgeleverd. Dus je, het is een hele heftige manier van uh, met jezelf geconfronteerd worden vaak een opname. Nou, we blijven doorspelen en we zijn het komend jaar veel bezig met ons trio waar we ook al jaren mee uh, op pad zijn met uh, Christians vrouw Esther Hoppe, violiste. We gaan nu met Schumann trio's beginnen, dus het is, uh, het is allemaal nog een beetje aan het begin, maar dat is nou echt het, een van de leukste dingen die er zijn. When we rehearse the work and, and play concerts, it's not actually the it's not, not the focus, the fact that violinist and myself we are married. It's just it's just about the, the trio and the music. I think a nice ritual would be after the concert to have a beer. <laughs>